Hello again guys. So I'm MS5 Mobile Stockies of Telefonior Core. So ayan guys, for today's video, as I promised no, sa aking last content, gagawa ako ng tutorial regarding dito kay Tonic Digital Bank. Okay? So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo saan nga ba tayo makakapag-download ng Tonic Digital Bank application and paano nga ba tayo mag-register and saan tayo pwedeng mag-top up at mag-cash in sa ating Tonic Digital Bank. Okay? So, ayan nga guys. So, kung interesado ka, uh, ituloy mo lang yung pananood ng video na to and syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe and hit mo na rin yung bell para ma-update ka sa mga susunod na videos na i-upload ko. So, as sa sinabi ko kanina, so dito sa video na tututuro ko sa inyo kung paano ka mag-register, kung paano mo siya i-download, saan, paano ka magre-register, paano mo siya lalagyan ng laman, at the same time, paano ka magka-cash out. So, itong uh, Tonic Digital Bank is ginagamit ko na rin siya a week ago. So, mga more than uh, two weeks ko na rin siyang ginagamit. And, tinry ko rin muna talaga ito kung talagang uh, pwede ba natin gawin as one of our mode of payment, ano-ano yung mga challenges, and ano nga ba yung mga uh, disadvantage or ano yung mga dapat natin tandaan kapag ginamit natin yung apps na to. Okay, so, ayan guys, ituloy mo lang yung pananood and huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel. So, just keep on watching guys. See you on my next video. So, yun. Dan na tayo sa registration. So, ang tanong, Coach Pe, saan nga ba tayo pwedeng mag-top up? Okay? So, continue. Yun lang yung pananood sa video na to. And, yun, tuturo ko yun sa inyo. Yeah, so, guys, login lang tayo sa ating Tunic Digital. Ayan, bank. Okay? So, para makapag-top uh, up ka, ayan, click yung top up and then click over the counter. So, ito yung mga pwede natin pag-cash in na, okay? So, tayo, mas gamitin natin ang 7-11. Okay? So, para dito sa tutorial na to, so, i-click natin yung um, 7-11. Okay? 
So, click yung 7-11 and then input mo lang yung amount na gusto mong i-cash in. Okay? So, input lang natin and then uh, wait tayo na mag-generate yung code. So, ayan. Ito yung sample na code na ipapakita natin sa cashier to proceed yung payment natin. Okay? So, pakita mo lang yan and then, ayan, automatic yan. Upon um, payment mo, automatic yan, mapupunta na yan sa iyong, ayan, digital bank na tonic. Okay? So, paano naman tayo? So, balik tayo dun sa dashboard. Okay? So, paano naman tayo mag-transfer or mag-send money? Okay? So, for example, eto, i-click natin yung um, Gcash. So, for example, gusto mo mag-cash in or mag-send money through Gcash. Okay? So, ayan, i-enter mo lang yung amount na gusto mong ipadala. Okay, tapos click next. Okay, and then enter mo lang yung, ayan, yung name, account holder name, and then yung mobile number. Okay, so click next, click done. Okay, and then click next. Ayan, tapos mag-generate na. Confirm sa money. Continue ka lang. And, eto guys, dapat strong na signal mo kasi si Tonic nagpapadala yan every time ng OTP. So, every time na mag-transfer ka ng fund, ayan, so, every time mag-transfer ka ng fund, meron niyan OTP na ipapadala sa'yo for confirmation. Okay? So, ayan, successful na yung ating transfer ng ating um, tonic to Gcash. Okay? So, kung gusto mo naman makita ang history, i-click mo lang yung history. So, yan, dito mo makikita yung mga transactions mo ng cash in and send money. So, dito mo rin makikita kung meron um, hindi successful sa transaction mo. So, nag-auto refund naman siya, guys. Okay? So, yan, ganyan lang kadali mag-cash in and mag-send money using our Tonic Digital Bank. Okay? For bank transfer, uh, ganito naman yung gagawin natin, guys. Okay? So, ito, kung makikita nyo, meron tayo, meron ako dito na naka- quick send list na. So, pwede nyo kasi siya isend sa quick send list nyo. So, paano ang gagawin natin? So, gamitin muna natin yung bank transfer. Ayan, ng Instapay. Para makita nyo kung paano. And, makita nyo yung other bank na kasali dito. Okay? So, for example, yan. Okay, itatype mo lang yung bank. Ayan, yung account holder name. Tapos, Ayan, select banka. So, ito yung mga banko na nandoon sa ating application. Okay? So, ayan, marami yan, guys. Pili lang kayo kung ano yung uh, pagsisendan nyo ng fund. Okay? So, since ako BDO, so, ilagay ko yan dyan, yung BDO, and then, enter mo yung account number. Ayan lang ka dali, guys. Ayan, tapos, yan, check mo, double check mo. Ito yung save recipient dito. So, pwede mo yung itik mark para meron ka, ayan yung mapupunta dun sa quick save, send this mo. Okay. So, ayan, pag inon mo yan, automatic mapupunta na yan sa quick send this mo. Okay, tapos confirm mo lang to continue. And then, ayan nga, Lagi na hihingi ng OTP si Tonic every time na mag-transfer ka ng fund mo. So, dito guys, so nag-error siya. Butter fingers, ayan yung uh, mag-perform uh, sa'yo once na hindi successful yung transaction mo. So, ayan. Proceed na lang natin for ano, Gcash transfer. Katulad nung um, tinuro ko kanina. So, ganito lang ulit yung gagawin natin. I, ayan, input mo lang yung yung account holder name and then yung mobile number na naka-register kay Gcash and then confirm. Okay, so lahat ng mga transfer funds natin ang hihingihan ng OTP. So, once successful, ganyan yung reply sa iyo. Okay? Ayan, so guys, ganyan lang kadali mag-send money kay Tonic Digital Bank. Okay? Okay?